வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்னைக்கு பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தினசரி பூஜை பண்ணுறோம் கோயிலுக்கு போகிறோம் எல்லாமே பண்ணுறோம் ஆனால் அது ஒரு சரியான முறை இருக்கா அதுக்கு ஏதாச்சும் முறை இருக்கா என்ன கிழமையில் என்ன கடவுளை வணங்கினா அது உங்களுக்கு சிறப்பான பலன் தரும் எல்லா நாளும் கோவில் போகலாம் வணங்கலாம் எல்லா தெய்வத்தையும் வணங்கலாம் ஓகே ஆனால் சில கோவில்களுக்கு சில கடவுள்களுக்கு சில நாட்கள் ரொம்பவும் விசேஷமான நாட்கள் அந்த மா விசேஷங்களை இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வழிபட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான பலன்கள் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே கிடைக்கும் நம்ம நிறைய பேர் வந்து பலன்காரம் பண்ணிவிட்டு பலன்கள் கிடைக்கல அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டுருப்போம் அதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது போல் சில சூட்சமங்கள் அதில் இருக்குது இந்த சூட்சமங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த பதிவு இப்போது எந்த கிழமையில் என்னென்ன கடவுளை வணங்கணும் அப்படி என்ன வணங்கினா என்ன நல்லது நடக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் நம்ம கடவுளை தினமும் ஆனால் எந்த கிழமை வணங்க சொல்கிறோம் இல்லையா ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு கண்ணுக்கு தெரிந்த கடவுளான சூரியனை வணங்குவது சிறந்ததுங்க அதாவது எல்லா கிரகங்கள் இருக்குது சூரியன் சந்திரன் அப்படின்ற எல்லாருமே வந்து சூரிய பகவானில் ஒரு கடவுள்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் குரு பகவான் ஒரு கடவுள் ஆனால் இவங்களெல்லாம் நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியல நம்ம கண்ணால் தினசரி பார்க்கக்கூடிய ஒரே கடவுள் சூரிய பகவான் அந்த சூரிய பகவானை ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கி நீங்கள் வணங்குறது மிகவும் சிறந்தது ஆதித்ய ஹிரதயம் ஸ்லோகம் சொல்லி வணங்குவது இன்னும் சிறப்பானதுங்க இதை இதை இதனால் என்ன நன்மை நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அறியாமலேயே சில பாவங்கள் நம்ம செஞ்சுருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லையா அந்த பாவங்கள் எல்லாமே ஒழியுங்க என்ன ஸ்லோகம்னா ஆதித்ய ஹிருதயம் அப்படின்ற ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகம் உங்களுக்காக அடுத்த பதிவில் நம்ம எப்பயாச்சும் உங்களுக்காக போடுவோம் இல்லை நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தா கூட உங்களுக்கு ஆதித்ய ஹிருதயம் ஸ்லோகம்னு டைப் பண்ணாவே உங்களுக்கு வந்துடும் அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ல முடிஞ்சவங்க சொல்லுங்கள் சொல்ல முடியாதவங்க யூடியூப்லேயோ எம்பி த்ரீலேயோ அந்த பாட்டை கேட்டுட்டு நீங்கள் சூரிய பகவானை வணங்கினாவே உங்களுக்கு அந்த பலன் நிச்சயமாக கிடைக்கும் சரியா அதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை ரெண்டாவது திங்கக்கிழமை அன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா திங்கக்கிழமை அன்றைக்கி சிவாலய தரிசனம் நன்மை தருங்க தேவாரம் திருவாசகம் அபிராமி அந்தாந்தி பாடல்களை கொண்டு அம்பிகையையும் சிவபெருமானையும் வழிபடுவது நல்லதுங்க இதனால் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அந்தஸ்து உண்டாகும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் சிவன் கோயிலுக்கு போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா திங்கக்கிழமை அன்றைக்கி நீங்கள் சிவன் கோயிலுக்கு போய் வழிபட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு பெரிய நன்மை சரியா செவ்வாய்க்கிழமை அன்றைக்கின்னு பார்த்திங்கன்னா சுப்பிரமணிய சுவாமி ஆலயத்தில் ஆறு விளக்கு ஏற்றி வழிபடுவதால் நினைத்தது நடக்கும் எதிரிகள் காணாமல் போவார்களுங்க கந்த சஷ்டி கவசம் படிப்பது மிகவும் நன்மையை தரும் கோவிலுக்கு போங்க போயிட்டு கொஞ்சம் சாமி தரிசனம்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்து நீங்கள் சின்ன சின்ன புக்ஸ்லாம் இப்போ இருக்குது இல்லையா கந்த சஷ்டி கவசம் தனப்படமாக தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க சிவ திங்கக்கிழமை சிவன் கோயிலுக்கு போகும்போது தேவாரம் திருவாசகம்லாம் தெரிஞ்சதுனா அதை பற்றி பாடுங்க இல்லை படிக்கிறதா இருந்தால் அதை எங்கள் எடுத்து போய் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் படிச்சுட்டு வாங்க அது ரொம்பவே நல்ல பலன் உங்களுக்கு தரும் புதன்கிழமை அன்றைக்கி பெருமாள் வணங்கணுங்க பெருமாள் வணங்குவது மிக 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 நல்லது இந்த நாளில் துளசி மாடத்து வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா துளசி மாடத்திற்கு பூஜை செய்யுங்க அது அன்னைக்கு ரொம்ப உகந்த நாள் விஷ்ணு சகசிரநாமம் இல்லைனா நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் பாடல்களை படிப்பது மிகவும் நன்மை தரும் இல் வாழ்க்கையில் நல்ல மகிழ்ச்சி உண்டாக்குறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாள் ரொம்பவும் நல்லது புதன்கிழமை வியாழக்கிழமை அன்றைக்கி நாம் குருவாக என்னும் மகான்களை போற்றுவதற்கு உகந்த நாள் அதாவது சாய்பாபா ராகவேந்திரர் ராமானுஜர் காஞ்சி பரமாச்சாரியால் போன்ற மகான்கள் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா இந்த மாதிரி மகான்களை ஆராதனை செய்ய உகந்த நாள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வியாழக்கிழமை அன்றைக்கிங்க ஸோ அன்றைக்கி வந்து நீங்கள் பகவத்கீதை பொருள் புரிந்து படித்தால் கல்வி மேன்மை பெருகும் அந்த நாட்களில் நீங்கள் வந்து நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க காலேஜ் படிக்கிற பசங்களாக இருந்தாங்கன்னா வியாழக்கிழமை அன்றைக்கி இந்த மாதிரி ப நம்ம மகான்களை கொஞ்சம் வழிபட வச்சுட்டு பகவத்கீதை எடுத்து அவங்களுக்கு அந்த விளக்க உரை இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து அவங்கள படிக்க சொல்லி சொல்லி அன்றைக்கி நாள் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு கல்வியை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கும் வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி மகாலட்சுமி வழிபாடு ரொம்ப நன்மைங்க கோ பூஜை செய்வது பஞ்சமுக குத்துவிளக்குகளை ஏற்றி வைப்பதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மிக 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 விசேஷங்க அம்பிகையின் ஆலயங்களை தரிசிப்பது ரொம்ப நன்மை தரும் வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி மேலும் மகாலட்சுமி சோஸ்திரம் மகா மகி மகாசாசுர மர்தினி சோஸ்திரம் அன்னபூர்ணாஷ்டகம் ஆகியவற்றை ரொம்ப படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு 
வெகு சுலபத்தில் நாம் எடுக்கும் வேலையில் வெற்றி கிட்டுங்க தடங்களே இருக்காது வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி நீங்கள் இந்த மாதிரி க வழிபாடு பண்ணுறதுனால ஸோ சனிக்கிழமை அன்றைக்கி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சனிக்கிழமை அன்றைக்கி ஆஞ்சநேயர் வழி வழிபாடு பண்ணுங்கள் கருடால் வார்கள் அவர் வழிபாடு பண்ணுங்கள் நந்திகேஸ்வர் நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் என இறைவனுக்கு தொண்டு செய்ய நிலை நிலை அடைந்து அடியவர்களை வணங்குவதற்கான உகந்த நாள் சனிக்கிழமை அந்த நாளில் ராமாயணம் மகாபாரதம் சுந்தரகாண்டம் பெரிய புராணம் முதலான நூல்கள்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப உகந்த நாள் அந்த நாள் இதனால் என்ன ஆகணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலில் உள்ள நோய்கள் எல்லாமே தீந்துருங்க சரிங்களா சனிக்கிழமை அன்றைக்கி பண்ணுறதுனால விநாயக பெருமானை எல்லா நாட்களும் எல்லா நேரத்திலும் வணங்கலாம் அவருக்கு நாள் கிழமை கிடையாது நினைத்தவுடன் நம் மணக்கண் முன் தோன்றுபவர் விநாயகர் கிரகண தோஷம் நீங்கள் எல்லாமே போ பண்ணிட்டோம் இல்லையா எல்லா ஏழு நாட்களுக்கும் சொல்லியாச்சு கிரகண தோஷம் நீங்கள் எடுக்கணும்னா சூரியன் சந்திரனை வழிபட்டு பெற்றோரை கடைசி காலம் வரை நன்கு பணிவிடை செய்து மனம் கோணாமல் பார்த்து கொண்டால் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் கிரகண தோஷம் நீங்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது எந்தெந்த நாட்களில் என்னென்ன கடவுளை வணங்கணுன்ற எல்லா டீட்டெயில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அந்தந்த நாட்களை போய் அவங்கவுங்க வணங்குங்க உங்களுக்கான முழு பலன்களை நீங்கள் பெற முடியும் வாழ்க்கையில் இது போல் நல்ல மென்னும் மேல் மேல் நீங்கள் வளரணும்னு நம்ம சேனல் சார்பாக வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி என்பர்களே வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதேனும் உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்ததுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்தக்கான தீர்வு தெளிவு நம்மளால் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறோம் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே